அஸ்லாம் வலைக்கம் எல்லாருக்கும் சுகல்ல அங்கே வீடியோ அங்கே ஆதியா சேனா பண்ணு இங்கே இங்கே வேற போய் லேக் செய்யலாம் கமெண்டும் செய்யலாம் ஷேரும் செய்யலாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்கிறத இன்னத்த ரெசிபி அங்கே இஷ்டப்பட்டா முறுமுறா ரெடு என்று வேற பேர் பொருண்டா அது இன்னும் பண்ணதும் ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அப்போ இன്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായിണ്ടാവും അല്ലേ ഇന്ന് പൊരിയുണ്ടയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3 കപ്പ് പൊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം 2 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാൻ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ശർക്കര നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഞാനിവിടെ കല്ലില്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഈ ശർക്കര അലിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി പൊരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശർക്കര പാകമായോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്ത് ശർക്കരയിൽ നിന്നും ലേശം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കൈ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പരിവം അതുവരെ നമ്മൾ ശർക്കര കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പൊരി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടത് ശർക്കര എല്ലായിടത്തും വരുന്ന വിധം നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറു ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം മറ്റ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കയ്യിൽ ഒട്ടു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്ന് കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ആ ഒരു ചെറു ചൂടിൽ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ആ ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊരിയുണ്ട ഇനി ബാക്കി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു പൊരിയുണ്ട നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാതും ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊരിയുണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ എങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്ലാം വലൈക്കും